दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे दोस्तों इस वीडियो में हम 25 फाइव एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स के जो एस एस सी एंड सी के लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं देखिए इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बड़ा आसान सा प्रश्न है ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे तीन बटे आप सबसे पहले ऑफ को जहाँ जहाँ ऑफ है वहाँ सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया तीन बटे मल्टीप्लाइड बाई तीन उन्नीस छो दो आठ बटे तीन डिवाइडेड बाई पाँच बटे नौ और ऑफ पाँच बटे नौ ऑफ लिख लीजिए ये कितना हो गया पाँच एकम पाँच और एक छः बटे पाँच छः बटे पाँच प्लस दो बटे तेईस गुड़े ये तेईस बटे छः हो गया डिवाइडेड बाई दो बटे सात ऑफ तीन दूनी छः एक सात बटे तीन अब ऑफ वाले को सॉल्व कर लीजिए ऑफ का मतलब होता है गुड़ा तो पाँच पाँच कट जाएगा छः बटे नौ यानी कि दो बटे तीन हो गया यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे ऑफ सात सात कट जाएगा यहाँ पे भी दो बटे तीन हो जाएगा यानी कि आपका बचा कितना ये हो गया तीन बटे चार गुड़े आठ बटे तीन और इसको पलट दीजिए क्योंकि डिवाइड का मतलब होता है पलट के गुड़ा कर दो तो तीन बटे दो प्लस दो बटे तेईस गुड़े तेईस बटे छः और गुड़े पलट दो इसको भी तीन बटे ठीक है बस सॉल्व कर लो ख़त्म हो गया प्रश्न कुछ बचा नहीं इसमें तेईस तेईस कट गया तीन दूनी छः से छः कट गया ऐसे यहाँ पर आठ आठ कट गया चार से चार कट गया यानी तीन प्लस यहाँ पे एक बटे दो तो तीन हाफ तीन से ही एक बटे दो आपका आंसर आ गया अगले प्रश्न पे आते हैं देखो इसको मैं बेसिक से बता रहा हूँ करने का तरीका और बेसिक से कितना जल्दी कर सकते हैं क्योंकि सात घंटे में अस्सी किलोमीटर की दूरी तय की जिसमें उसने कुल कुछ यात्रा आठ किलोमीटर प्रति घंटे पैदा हम मान लेते हैं किलोमीटर आठ की स्पीड से गई तो ये बटे समय लगा प्लस अस्सी टोटल चली यानी अस्सी माइनस ए जो है वो सोलह से चली और टोटल सात घंटे का समय लगा अब हर अगर बराबर करेंगे तो यहाँ टू ए प्लस एट्टी माइनस ए अपान सिक्सटीन हो जाएगा यानी एट्टी प्लस ए अपान सिक्सटीन इज इक्वल टू सेवन सिक्सटीन का सेवन में मल्टीप्लाई यानी एक सौ बारह तो ए बराबर कितना हो गया बत्तीस किलोमीटर तो आपका बत्तीस आंसर आ गया अगले प्रश्न पर आते हैं देखो ये भी कहा गया ए किसी कार्य के एक तिहाई को पंद्रह दिन में कर सकते हैं यानी ये पूरा कार्य पैंतालीस दिन में बी कहा गया पचहत्तर परसेंट यानी तीन बटे चार भाग को अट्ठारह दिन में पूरा चौबीस दिन में सी उसी कार्य को छत्तीस दिन में एलसीएम ले लीजिए पैंतालीस चौबीस और छत्तीस का तीन सौ साठ हो गया ठीक है यानी कि ये कितना काम करता होगा ये आपका करता है आठ कार्य आठ यूनिट एक दिन में ये पंद्रह कार्य करता होगा ये दस कार्य करता होगा एक दिन में ठीक है दस यूनिट अब कहा गया बी और सी आठ दिनों तक तो कार्य करते हैं बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर पच्चीस आठ दिन करेंगे दो सौ यानी कि अब बचा कितना दो सौ घटा लीजिए एक सौ साठ यूनिट बचा कहा गया ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ए एक दिन में करता है आठ एक करना है बीस दिन लगने वाले हैं ठीक है कहा गया कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज इतना है अब आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है और दो वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है यानी कि पहले साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर साधारण ब्याज आपको पता है चाहे दसवें वर्ष के लिए पूछे चाहे पहले वर्ष के लिए बराबर रहने वाला यानी पहले वर्ष के लिए 1750 दूसरे वर्ष के लिए भी 1750 और आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहले साल के लिए साधारण ब्याज के समान होता है और दूसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा और पहले वाले ब्याज पर कुछ परसेंट जो रेट है उतना पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज मिल जाएगा आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज होता है यानी पहले बार सत्रह मान लो सी मिला और दूसरे बार सत्रह में एक्स्ट्रा क्या एड हुआ होगा इस पर जो मिला होगा यानी 1750 पे जो ब्याज मिला होगा वही एक्स्ट्रा है अब आप देखिए 1750 अगर साधारण ब्याज होता पहले साल दूसरे साल भी 1750 होता तो पैंतीस सौ होना चाहिए ब्याज लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो एक सौ बाईस रुपये पचास पैसे और मिल रहा है और एक सौ बाईस रुपये पचास पैसे किस वजह से मिल रहा है क्योंकि सत्रह सौ पचास पे जो रेट है उसी से ब्याज मिल गया है तो सत्रह सौ पचास पे एक सौ बाईस रुपये पचास पैसे का ब्याज मिल रहा है आर परसेंट अगर रेट है तो आर बराबर कितना हो जाएगा सात क्योंकि सत्रह का सात मिल रहा है और आपको पता है ये सात क्या है रेट क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज होता है यानी सत्रह पे सात और मिला ब्याज पे ब्याज ठीक है तो आपका रेट हो गया सात अगले प्रश्न पर आते हैं कहा गया यदि किसी मूलधन पर तीन वर्षों के लिए 12 प्रतिशत की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो चौथे वर्ष के बाद धनराशि क्या होगी यहाँ पे तीन वर्ष के बाद धनराशि कर लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज ना होकर तीन वर्ष के बाद धनराशि अब अगर तीन वर्ष के बाद धनराशि बारह हजार रुपये है तो आपको पता है अगले वर्ष में इस पर आर और मिल जाएगा यानी एक प्लस आर और हो जाएगा अरे चौथे तीन वर्ष तक इतनी राशि है तीन वर्ष के लिए जो राशि होगी वही मूलधन बन जाएगी चौथे वर्ष के लिए तो ये तीन वर्ष के लिए मूलधन मतलब ये मूलधन हो
तो सॉल्व कर लीजिए पच्चीस से काटिए तो पच्चीस चौको सौ पच्चीस अट्ठे दो सौ यानी चार सौ अस्सी आठ अठा चौसठ यूनिट डिजिट निकाल लीजिए तो अट्ठाईस अट्ठे सॉरी एक मिनट अट्ठाईस अट्ठे कितना होता है दो सौ चार आठ अठा चौसठ और दो सौ चौबीस और अट्ठाईस चौको एक सौ बारह और दो उधर कितना बचा था बाईस यानी कि एक सौ चौंतीस तो तेरह चार सौ चालीस आपका आंसर आ गया अगले प्रश्न पे आते हैं यानी तीन वर्षों तक जो धनराशि थी हमारी तीन वर्षों बाद जो धनराशि बनी होगी वो चौथे वर्ष के लिए मिश्रधन हो जाएगी ये चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है कि जो मिश्रधन होता है तीन वर्षों का वो चौथे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है फिर चार वर्षों के लिए जो मिश्रधन होगा पाँचवें वर्ष के लिए मूलधन ये आपको पता होगा कहा गया अगर घन की भुजा को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा आपको पता है अगर घन की भुजा 10 होती तो आयतन कितना होता है एक हज़ार लेकिन अब 10 परसेंट बढ़ा दिया गया यानी 11 हो गई तो अब आयतन कितना हो जाएगा भुजा का क्यूब तेरह कितना बढ़ा तीन कितने पे एक हज़ार तो कितना परसेंट बढ़ा तैंतीस अगले प्रश्न पर आते हैं चलो पहला प्रश्न देख लो ट्रिगो के दो प्रश्न एक मेन्स से पूछा दोनों मेन्स में आए हुए हैं देखिए कौशिक फाइव माइनस कॉट फाइव अपान कौशिक फाइव प्लस कॉट फाइव तो कॉट फाइव से ऊपर नीचे कौशिक फाइव प्लस कॉट फाइव से ऊपर नीचे गुड़ा कर दोगे तो नीचे बचेगा कौशिक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव जिसकी वैल्यू होती है वन और ऊपर कौशिक फाइव माइनस कॉट फाइव का होल स्क्वायर बन जाएगा यानी ऊपर बचेगा कौशिक फाइव माइनस कॉट फाइव कौशिक फाइव माइनस कॉट फाइव ठीक है और डिवाइडेड बाई तो डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई कर लो ये बचा कितना वन प्लस कॉस फाइव अपान साइन फाइव ठीक है और वन अपान साइन फाइव कितना होता है इसको अगर अंश में दो पद हैं हर को लेके अलग हो जाए तो ये हो जाएगा वन अपान साइन फाइव यानी कॉस एक फाइव और प्लस ये कॉस फाइव अपान साइन फाइव कॉट फाइव तो आपको पता है कॉस एक फाइव प्लस कॉट फाइव इंटू कॉस एक फाइव माइनस कॉट फाइव कॉस एक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव जिसकी वैल्यू वन हो गई अगले प्रश्न पे आते हैं कहा गया द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव माइनस सेक स्क्वायर फाइव कॉस एक स्क्वायर फाइव ध्यान दीजिएगा टेन स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर फाइव माइनस वन लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि सेक स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन होता है प्लस ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर फाइव माइनस वन कॉस एक स्क्वायर फाइव माइनस वन माइनस सेक स्क्वायर फाइव कॉस एक स्क्वायर फाइव ठीक है अब आप ये रिजल्ट याद हो गया होगा ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि सेक स्क्वायर फाइव प्लस कॉस एक स्क्वायर फाइव किसके बराबर होता है तो आप कहते हैं सेक स्क्वायर फाइव कॉस एक स्क्वायर फाइव का प्रोडक्ट जो होता है वो उनके योग के बराबर हो जाता है यानी कि आप कहेंगे सेक स्क्वायर फाइव प्लस कॉस एक स्क्वायर फाइव बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव कॉस एक स्क्वायर फाइव के गुड़न फल के यानी ये कट गया ये आ गया माइनस दो आप कहेंगे जी ये हमें याद कैसे रहेगा याद नहीं भी है तो कैसे करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस वन अपान साइन स्क्वायर फाइव हर बराबर कर लो तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ऊपर और अपान कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव नीचे तो वन अपान कॉस स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव वन अपान साइन स्क्वायर फाइव कॉस एक स्क्वायर फाइव तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं बराबर होता है ठीक है कहा गया एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा पच्चीस अधिक अंक मिले बी को सी की अपेक्षा दस कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा पच्चीस अधिक अंक मिले आपको बताना है अगर डी को तीन अंक मिले तो ए को कितने मिले लिख लीजिए ए बी सी और डी ठीक है डी को कितने मिले हैं उल्टा आइए डी को 320 मिले हैं ठीक है अब डी और सी का रिलेशन क्या है कि सी को डी की अपेक्षा 25 परसेंट अधिक यानी कि इसका एक चौथाई अधिक यानी कि इसका एक चौथाई अस्सी हो गया तो सी को कितने मिले हैं 400 ठीक है अब कहा गया बी को सी की अपेक्षा दस परसेंट कम मिले अंक मिले यानी सी की अपेक्षा दस कम यानी इससे चालीस कम तो तीन बी को मिले हैं और कहा गया ए को बी की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक अंक मिले यानी ए को बी का एक बटे चौथा हिस्सा ज़्यादा मिला यानी एक बटे चौथा हिस्सा इसका नब्बे नब्बे ज़्यादा यानी कि 450 अंक किसको मिले ए को तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 450 डन कहा गया चीनी के मूल्य में 24 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है यानी कि पच्चीस था तो इकतीस हो गया अरे 25 का 24 परसेंट छः होता है तो 25 था तो इकतीस हो गया क्योंकि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहता है यानी कि अगर वो सौ रुपये खर्च करता था तो अभी उसको कितना खर्च करना एक सौ पंद्रह रुपये तो आपसे पूछा गया कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में यानी कि कितना कम खर्च करना होगा देखिए अगर 25 में चीनी का भाव था और सौ रुपये में कितने किलो चीनी यूज करता था चार किलो अब 31 चीनी का भाव हो गया और एक सौ उसके पास है तो कितने किलोग्राम खरीद पाएगा 115 सौ बटे इकतीस तो कितना कम हुआ आप कहेंगे चार पहले था चार में से 115 सौ बटे इकतीस घटा देंगे और बटे चार गुड़े सौ प्रतिशत आ जाएगा यानी कि आपका होगा चार गुड़े इकतीस एक में से एक सौ पंद्रह घटेगा नौ बटे इकतीस गुड़े चार इकतीस गुड़े चार और गुड़े सौ कर देंगे अरे चार एक नम चार चार एक सौ चौबीस में से एक सौ पंद्रह कटेगा नौ बटे इकतीस गुड़े चार चार से कट गया पच्चीस पच्चीस न
बारह चौदह छत्तीस का एल्शियम अब आप एल्शियम लेने जा सकते हैं बेसिक वाली मेथड से लेकिन मैं बताऊंगा कि बेसिक से नहीं जाना है देखिए आठ बारह और छत्तीस और नौ का एल्शियम कितना हो गया बहत्तर आठ नौ दो छत्तीस का एल्शियम हो गया बहत्तर और बहत्तर में दो आ रहा है और चौदह में सात एक्स्ट्रा आ रहा है यानी सात से गुड़ा कर दीजिए यानी पाँच इसका एल्शियम हो गया यानी हमारी संख्या जो भी होगी वो पाँच यान प्लस चार के फॉर्म की होगी तभी चार से स्पल देगी और कहा गया ये ग्यारह से डिविजल है अगर ये ग्यारह से डिविजल है यानी ग्यारह से भाग कर लो तो ग्यारह चौको चौवालीस ग्यारह पचे पचपन पैंतालीस एन प्लस नाइन एन प्लस फोर बाई ग्यारह यानी पैंतालीस एन तो से पूर्णांक आ गया यानी जहाँ पे पूर्णांक है पैंतालीस एन तो पूर्णांक भागफल आ गया हमारे पास सेसपल क्या बच रहा है नाइन एन प्लस फोर और यही नाइन एन प्लस फोर अगर ग्यारह से डिविजल हो जाएगा तो हम कहेंगे संख्या पूरी पूरी एन से ग्यारह से डिविजल है तो एन की ऐसी वैल्यू रखिए जिससे ये पूरी पूरी ग्यारह से डिविजल हो जाए तो एन बराबर दो पुट कर दीजिए एन बराबर अगर हम दो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नौ दुनी अठारह चार बाईस ग्यारह से कट जाएगा यानी हमारा करेक्ट भाग आ जाएगा पैंतालीस एन और जो कि इंटीजर है चूंकि एन इंटीजर यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी एन बराबर दो रख लो तो हमारी संख्या हो गई पाँच सौ चार गुड़े दो एक हज़ार आठ और चार एक हज़ार बारह यानी हमारी संख्या आ गई एक हज़ार बारह जो इन सबसे भाग करने पे शेषफल चार छोड़ती हो ग्यारह से करेक्टली डिविजिबल है और इसके अंकों का एक पूछा गया था तो दो एक तीन एक चार इसके अंकों का योग हो गया डन अगले प्रश्न पे आते हैं कहा गया थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू फोर इज टू फाइव देन ट्राइंगल इज कहा गया एल्टीट्यूड अगर किसी त्रिभुज के आ, क्या है तीन अनुपात चार अनुपात पाँच के अनुपात में है तो उसके ट्राइंगल ट्राइंगल किस प्रकार का होगा आपको पता है अगर भुजाएं ए बी और सी हैं तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से तो आलवेज ये क्या कैसा कोण कैसा त्रिभुज होगा न्यून कोण न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल होगा कोई भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो एक्यूट एंगल अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है तो राइट right एंगल होता है ये तीन चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और अगर किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों से मतलब योगफल से बड़ा है तो कैसा हो जाता है ऑप्टिव जंगल और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर टू ए टू सी स्क्वायर है तो ये आपका राइट right एंगल हो जाता है कोई दो भुजा राइट एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है संबाहु त्रिभुज हो जाता है ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए अब आप देखिए ध्यान से देखिए हमें दिया गया तीन चार पाँच तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस हो गया चार का स्क्वायर नौ और तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर सोलह तीन का स्क्वायर नौ नौ सोलह पच्चीस यानी राइट एंगल ट्राइंगल आपका हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अगले प्रश्न पर आते हैं कहा गया एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः साढ़े आठ बजे चलता है और बेंगलुरु से तीन सौ किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर साढ़े बारह बजे पर पहुंचना चाहता है यानी वो चार घंटे में पूरी दूरी तय करना चाहता है ठीक है प्रातः दस बज के तीस मिनट पर वो देखता है यानी कि स्टार्ट होने के दो घंटे बाद वो देखता है कि उसने केवल चालीस दूरी तय की यानी तीन के चालीस यानी दो घंटे में वो एक किलोमीटर कुल जा पाता है अब उसके पास बचे एक किलोमीटर चलने को कहा गया अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए दो घंटे ऑलरेडी वो ले चुका है चार ही घंटे में पहुंचना था यानी दो घंटे उसके पास बचे और दो घंटे में 180 किलोमीटर जाना है यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे तो आपसे पूछा कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी पहले स्पीड कितनी थी दो में अगर साठ जाता था तो स्पीड थी साठ साठ से बढ़ के नब्बे हो गई यानी तीस किलोमीटर प्रति घंटे उसने बढ़ा दी ये प्रश्न मैंने पार्टनरशिप में किसी और सेट में करवाया है अगर आपको नहीं आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं या ऐसे देखिए ऐसे कर लीजिए देखिए कहा गया ए बी सी के हिस्सों का अनुपात चार अनुपात तीन अनुपात छः हो जाता है तो आप ए बी सी उल्टा दूसरी मेथड है पिछले वीडियो में जो मैंने करवाया था वो दूसरी मेथड से करवाया था कहा गया ए बी सी के हिस्सों का अनुपात चार अनुपात तीन अनुपात छः हो जाता है यानी अगर इसका फोर एक्स होता है तो इसका थ्री एक्स हो जाता है इसका सिक्स एक्स कहा जाता है ये कब होता है जब यदि ए अपने हिस्से का पाँच सौ सी को दे देता है ए अपने हिस्से का पाँच सौ सी को दे देता है यानी इसके पास इससे पहले चार एक्स प्लस पाँच सौ थे और सी के पास छः एक्स माइनस पाँच सौ थे अब आपसे कहा गया ए और इनिशियल में इसके पास रुपया आ गया ए के पास फोर एक्स प्लस फाइव हंड्रेड बी के पास थ्री एक्स और सी के पास सिक्स एक्स माइनस फाइव हंड्रेड ये इनिशियल में बात हो रही है इनिशियली यानी शुरुआत में इनके पास इतने इतने रुपए थे ठीक है अब कहा गया और जो शुरुआत में अनुपात दिया गया था वो नौ अनुपात छः दिया गया था अब किसी दो का अनुपात ले लीजिए ए और बी का अनुपात नौ अनुपात छः यानी कि फोर एक्स प्लस फाइव बराबर हो गया नौ गुड़े तीन यानी सत्ताईस यानी तीन बराबर हो गया तीन यानी x बराबर हो गया एक हज़ार तो आपसे पूछा क्या गया है कि b और c के आरंभिक हिस्सों का योग तो b और c के आरंभिक हिस्सों का योग कितना है नौ एक्स माइनस पाँच सौ यानी नौ हज़ार माइनस पाँच सौ पचास ही सौ हो गया कहा गया कि ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंट यानी कि
अरे एक सौ पच्चीस पर एक सौ पच्चीस हंड्रेड परसेंट हो गया ये मेन्स का प्रश्न है दो हज़ार सत्रह का देख लो एक और क्या गया एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो अल्जेब्रा के दो प्रश्न हैं और एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो आपको वैल्यू निकालनी है टू एक्स प्लस थ्री वाई की और अपान टू एक्स माइनस थ्री वाई अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स बराबर फोर वाई आ गया यहाँ पे पुट करेंगे तो सिक्स वाई बराबर चौबीस यानी वाई बराबर चार आ गया और वाई बराबर चार हो गया तो एक्स बराबर सोलह हो गया अब पुट कर दीजिए इसमें तो टू यानी कि थर्टी टू प्लस बारह तो थर्टी टू बारह और बटे बीस तो आपका ग्यारह बटे आ गया अगले प्रश्न पे आते हैं अगला प्रश्न में खतरनाक लग सकता है लेकिन है नहीं देखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू थ्री एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू नाइन आपको x बाई वाई की वैल्यू निकालिए x बाई वाई की वैल्यू निकालनी है मतलब कि इंटीजर तो खत्म ही करना पड़ेगा आपको पता है x प्लस ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू थ्री दिया गया है अच्छा नौ को हम क्या लिख सकते हैं यानी एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए बराबर लिख सकते हैं तीन गुड़े तीन और तीन की वैल्यू कितनी है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी यानी कि तीन टाइम्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी हम लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू कितनी है आपको पता है कि इसकी वैल्यू तीन है अब सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए इज इक्वल टू थ्री एक्स बाई ए और प्लस थ्री वाई बाई बी एक्स वाले को एक साइड में वाई वाले को एक साइड में यानी कि अगर हम एक्स वाले को एक साइड में लाएंगे और एक्स कॉमन ले लें तो बचेगा वन अपान बी माइनस थ्री अपान ए और ऐसे वाई वाले को उधर ले जाके वाई कॉमन ले लें तो बचेगा वन ओ थ्री अपान बी प्लस वन अपान ए यानी एक्स बाई वाई इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा x टाइम्स ऑफ a माइनस थ्री बी अपान ए बी इधर आएगा अपान ए बी दाएँ साइड में आएगा दोनों कट जाएंगे इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ थ्री ए प्लस बी तो x बाई वाई बराबर हो जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना थ्री ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस थ्री बी तो आपका आंसर कहाँ पे दिख रहा है b प्लस थ्री ए अपान ए माइनस थ्री बी इसको पलट के उल्टा लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से देखेंगे कहा गया यहाँ पे कि थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं पी आर बराबर क्यू एस बराबर क्यू आर दिया गया है पी आर बराबर क्यू एस बराबर क्यू आर दिया गया है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की ध्यान दीजिएगा पी देखिए अगर ये थीटा है तो ये इसका बाह्य कोण है किसका पी क्यू टी का तो ये कितना हो जाएगा थीटा माइनस क्योंकि इन दोनों का सम थीटा होना चाहिए थीटा माइनस ठीक है अब देखिएगा अगर हम ट्राइंगल किसकी बात करें अगर हम ट्राइंगल थीटा माइनस हो गया ठीक है अगर हम क्या क्या बराबर दिया गया पी आर पी आर ठीक है और क्यू आर अब अगर क्यू आर के सामने का कोड क्यू आर ध्यान से देखिए क्यू आर के सामने का कोड थीटा माइनस फोर्टी है तो आपका कौन सी भुजा और बराबर है पी आर भी बराबर है क्यू आर के बराबर पी आर यानी ट्रायंगल पी क्यू आर को देखिए तो अगर इसके सामने का कोड थीटा माइनस फोर्टी है तो इसके भी सामने का कोड थीटा माइनस हो जाएगा यानी ये कोण होना चाहिए थीटा माइनस क्योंकि टोटल थीटा माइनस होना चाहिए डन अब देखिए अगर थीटा माइनस है और आपको पता है पी आर क्यू आर बराबर है क्यू एस के क्यू आर बराबर है क्यू एस के ध्यान से देखिए यानी कि क्यू आर ये वाला को भुजा ये वाले भुजा के बराबर है अभी इस वाले ट्रायंगल में देखिए ब्लू वाले ट्रायंगल में जो ब्लू कर दे रहा हूँ मैं देखिए एक मिनट ये वाले ट्रायंगल में देखिए अगर इस वाले नीले वाले के सामने की साइड अगर इसके सामने का कोण कुछ भी होगा तो इसी के इस वाले कोण के सामने मतलब इस वाली भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा आपको पता है एक कोण दिया गया है थीटा माइनस अस्सी यानी बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा एक सौ अस्सी माइनस थीटा माइनस अस्सी ठीक है और आपको पता है दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि दोनों के सामने की भुजाएँ बराबर है तो एक कोण कितने का हो जाएगा बटे दो कर देंगे यानी एक और प्लस अस्सी तो कितना हो गया दो सौ साठ माइनस थीटा यानी एक सौ तीस माइनस थीटा बाई टू ये भी कोण होगा एक सौ तीस माइनस थीटा बाई टू ये अगर हो गया तो एक सौ अस्सी माइनस एक सौ तीस माइनस थीटा बाई टू ये भी होना चाहिए और एक सौ तीस माइनस थीटा बाई टू अगर ये पूरा है कौन सा वाला ये पूरा एक सौ तीस माइनस थीटा बाई टू है तो आपको पता है ये इतना पचास है तो ये बचेगा अस्सी माइनस थीटा बाई टू अस्सी माइनस थीटा बाई टू कौन सा इतना कोण बचेगा अस्सी माइनस थीटा बाई टू अब छोटे वाले ट्राइंगल में आ जाइए किस में क्यू टी आर में अगर क्यू टी आर में आए हो तीनों कोणों का योग लें तो एक सौ अस्सी होना चाहिए यानी थीटा माइनस एटी प्लस थीटा और प्लस एट्टी माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू वन एट्टी हो गया तो ये अस्सी अस्सी कट गया यानी टू थीटा माइनस थीटा बाई टू यानी थ्री थीटा बाई टू बराबर एक सौ अस्सी हो गया यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक सौ बीस अंश तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी एक सौ बीस अंश आपकी वैल्यू आ गई ठीक है देखिए डीआई का क्वेश्चन जो लिया गया है वो किससे लिया गया सी जी मेन्स से लिया गया कह गया नीचे दी गई तालिका में एक देश के पाँच वर्षों में निर्यात और आयात दिखाया गया है ठीक है आप कहा गया प्रश्न पे आते हैं कहा गया ये ये पहले वर्ष से दूसरा तीसर
तो वो हुआ है क्या निर्यात और 1800 आयात हुआ है सिमिलरली दूसरे में 18 बराबर छत्तीस यानी कि 2200 का निर्यात हुआ है और 1400 का आयात हुआ है तीसरे में आई तीसरे का दिया गया अट्ठाईस यानी सात बराबर अट्ठाईस तो चार से गुड़ा कर देंगे यानी सोलह और बारह ऐसे पाँच आठ तेरह तेरह तिया उनतालीस यानी तीन सौ से गुड़ा करना है यानी पंद्रह सौ और चौबीस सौ और ऐसे चौबीस सौ यहाँ लिख लीजिएगा सही से ये बारह सौ है ठीक है और बारह तेरह पच्चीस यानी कि चौबीस सौ और छब्बीस सौ का आयात और निर्यात हुआ है अब देखिए कह गया औसत निर्यात और औसत आयात में कितने का अंतर है तो आप औसत निकालिए तो कितना हो गया चार पाँच नौ छः पंद्रह दो सत्रह के साथ हासिल आई एक दो एक तीन एक चार एक पाँच दो सात दो नौ यानी सत्तानबे सौ का कुल क्या हुआ है निर्यात हुआ है और आयात कितने का हुआ है छब्बीस चौबीस पाँच हजार पाँच हजार छिहत्तर सौ आठ चौरासी दस चौरानबे सौ अब देखिए अंतर आपको निकालना है किसके किसके बीच में औसत के बीच में तो आप औसत के बीच में निकालें या इनके अंतर का औसत निकाल दीजिए तो सत्तानवे सौ माइनस चौवान चौरानवे सौ तो तीन सौ हो जाएगा बटे पाँच क्योंकि पाँच वर्ष दिए गए तो तीन सौ बटे पाँच यानी कि साठ करोड़ आ गया तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट समझ आ गया आप चाहे इनका औसत निकालो सत्तानवे का औसत निकालो फिर चौरानवे का फिर घटा दो या इनके अंतर का डायरेक्ट औसत ले लो अगले प्रश्न पर आते हैं अगला प्रश्न कहा गया कि वर्ष एक का कुल व्यापार वर्ष पांच के कुल व्यापार का दो गुना है वर्ष एक का कुल व्यापार वर्ष पांच के कुल व्यापार का दुगुना है यदि वर्ष एक का कुल व्यापार सत्तावन सौ करोड़ रुपए है तो वर्ष एक तथा वर्ष पांच के निर्यात निर्यात में कितना करोड़ का अंतर होगा ध्यान दीजिएगा कहा गया कि जो वर्ष एक का व्यापार है वर्ष बी के कुल व्यापार का दो गुना है ठीक है वर्ष एक का व्यापार किसके व्यापार का वर्ष पांच की यानी कि अगर ए में सत्तावन सौ करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है पहले वर्ष में तो वर्ष पाँच में कितने का व्यापार हो रहा है अट्ठाईस पचास का अब देखिए क्योंकि वर्ष एक तथा वर्ष पाँच के निर्यात के बीच में अंतर निकालना है एक चीज़ बताइए यहाँ पे दस नौ उन्नीस बराबर सत्तावन सौ दिया गया है तो यहाँ निर्यात कितना आ जाएगा यानी कि तीन का निर्यात हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर बारह तेरह पच्चीस पच्चीस बराबर अट्ठाईस पचास दिया गया है यानी एक बराबर कितना दिया गया है पच्चीस एक नम पच्चीस पच्चीस एक नम पच्चीस यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ पर निर्यात हो जाएगा बारह बटे और गुड़े अट्ठाईस पचास ठीक है तो ये 25 से काटेंगे 25 से कन्म 25 और ये तीन पैंतीस पच्चीस से कन्म 114 और 12 गुड़े एक करेंगे तो 12 गुड़े एक सौ दस और अड़तालीस तेरह सौ अड़सठ हो गया ठीक है तो 3000 का यहाँ हुआ तेरह सौ अड़सठ का यहाँ हुआ आपको अंतर निकालना है तो 3000 हज़ार माइनस तेरह सौ अड़सठ यानी सोलह सौ कहीं दिख रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया अगले प्रश्न पर आते हैं देखिए अगर सौरभ ने तीस किलोग्राम चावल दस रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे तीस किलोग्राम अगर दस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे यानी तीन सौ रुपये के खरीदे ठीक है कगे और पैंतीस किलोग्राम ग्यारह रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे यानी कि ग्यारह पच्चीस पचपन ग्यारह या तैंतीस तीन सौ पचासी रुपये के ये खरीदे कगे उसने उन दोनों को मिला दिया जब उसने मिश्रण को तीस प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा होगा अब देखिए तीन सौ पहले इन्वेस्ट किए तीन और कुल मिला के उसके पास कितने किलोग्राम चावल हो गए तीस इधर और पैंतीस इधर यानी पैंसठ किलोग्राम चावल हो गए यानी कि तीन सौ और तीन सौ पचासी छः सौ पचासी बटे पैंसठ ये क्रय मूल्य हो गया और उसे लाभ कितने का चाहिए तीस प्रतिशत का यानी इसके एक सौ तीस बटे सौ तेरह बटे दस पे बेचना है बस खत्म हो गया इसके तेरह बटे दस पे बेचना तेरह पंचे हो गया पाँच से काटेंगे ये कितना दे देगा एक और एक में दस से भाग करेंगे तेरह प्रति किलोग्राम अगर बेच देगा तो उसे तीस का लाभ आ जाएगा ठीक है अगले प्रश्न पर आते हैं चलो ये भी कर लेते हैं कहा गया इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है सबसे पहले ऑफ वाले और ब्रेकेट में सॉल्व करिए तो छः ऑफ छः छत्तीस हो गया छत्तीस का छः में भाग करेंगे एक बटे छः यानी आपका मिल गया छः माइनस छः में छः से भाग करेंगे एक गुड़े छः तो ये छः हो जाएगा और धन ये हो गया एक बटे ठीक है और गुड़े छः एक बटे छः गुड़े यानी कि इसकी वैल्यू एक हो गई यानी यहाँ तक हमारा सब कुछ सॉल्व हो गया ये वैल्यू खत्म हो गई तो ये आपका आ गया वन हो गया ठीक है वन आपका बचा हुआ सीधे सीधे बस ये सब कट गया ये सब खत्म हो गया यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी बची है वन वन माइनस ये आपका दिया गया तीन सही दो बटे तीन यानी कि ग्यारह बटे तीन डिवाइडेड बाई ग्यारह बटे तीस आप दो बटे तीन यानी कि बाईस बटे नब्बे और डिवाइडेड बाई बाईस बटे नब्बे मतलब गुड़े नब्बे बटे बाईस खत्म हो गया सब कुछ ठीक है तो ग्यारह दूना बाईस और दो तिया छः पंद्रह आना चाहिए पंद्रह आ गया और पंद्रह में पाँच से डिवाइड करने को कहा गया तो पंद्रह में पाँच से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा तीन यानी इतने की वैल्यू हो गई तीन तो एक माइनस तीन बचा जिसकी वैल्यू हो गई माइनस दो खत्म अगले प्रश्न पे आते हैं कहा गया चीनी की कीमत सत्तावन से ही एक बटे सात प्रतिशत बढ़ जाती है चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव ना हो ठीक
देखिए अगर सत्तावन से एक बटे सात प्रतिशत बढ़ जाती है यानी कि सात सत्ता उनचास मतलब कि सात पचे पैंतीस तीन चार सौ बटे सात प्रतिशत बढ़ जाती है चार सौ बटे सात प्रतिशत बढ़ जाती है यानी कि अगर चीनी का दाम सात था तो अब ग्यारह हो गया सात था तो ग्यारह हो गया ठीक है सात अगर चीनी का मूल्य था तो ग्यारह हो गया अब हम मान लेते हैं कि हम कुल मिला के कितना रुपया यूज कर रहे थे और सतहत्तर रुपये की चीनी ले रहे थे सतहत्तर रुपये की चीनी ले रहे थे तो सात रुपये में अगर चीनी मिल रही थी सतहत्तर रुपये में कितना किलोग्राम यूज करते थे ग्यारह किलोग्राम और अब ग्यारह रुपये में कितने किलोग्राम मिलेगी सतहत्तर सतहत्तर रुपये में ग्यारह रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सात रुप सात के मिलेगी तो ग्यारह हम यूज कर रहे थे सात के जी आना पड़ा यानी कितना कम हुआ चार आउट ऑफ ग्यारह यानी चार सौ बटे परसेंटेज हो जाएगा तो ग्यारह या तैंतीस हो गया और ये आपका बच रहा है कितना सत्तर ग्यारह छक्का छाछ यानी छत्तीस दशमलव तीन छः प्रतिशत आपका हो गया अच्छा आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने सतहत्तर कैसे ले लिया मैंने ऐसा ले लिया कि सात और ग्यारह का गुणनफल एलसीएम कहें जो भी कहें वो ले लिया ठीक है को प्राइम नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो उनके एल के बराबर होता है बस इतना सा कि आपको इंटीजियर में सॉल्व करना पड़े अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कहा गया ए और बी क्रमशः छः और आठ दिनों में एक काम को कर सकते हैं यानी ए चार करता है तो बी तीन करता है अगर टोटल कार्य चौबीस है तो कह गया सी की मदद से उन्होंने तीन दिनों में कार्य कर लिया यानी ए बी सी मिलके अगर तीन दिन में करते हैं यानी एक दिन में आठ यूनिट करते हैं चार ये करता है बी तीन करता है तो सी कितना करता होगा एक सी एक करता है अब कहा गया अगर कुल रुपये अट्ठारह है तो सी का हिस्सा कितना था सी करता कितना है एक आउट ऑफ आठ अरे एक करता है आउट ऑफ आठ तो उसको रुपये भी इसी अनुपात मिलेंगे यानी कि अट्ठारह का आठवां भाग आठ दूनी सोलह आठती है चौबीस यानी कि दो सौ इकतीस रुपये मिल जाएंगे उसको ठीक है अगला प्रश्न डी का है देख लेते हैं कहा गया कि पाँच वर्षों में कुल व्यापार तो क्रमता औसत और ये हमने कर लिया है ठीक है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ करेंगे शेयर और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम एनालिसिस लाते रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तीस सेट करने हैं अट्ठारह पर पहुँच गए बारह सेट आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर आल एग्जाम्स बंदे